ஹாய் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு செக்கோ தமிழ் இது ஜிவி ஸ்டுடியோ நான் உங்கள் ஜீவா அதாவது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓரளவு டஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஆனால் அதுக்கு படி ஒரு கீழே இருக்கணும்னா இங்கிலீஷ் அதாவது இங்கிலீஷில் ஓனாக இதை தான் அதிகம் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கிராமர் பார்த்து ஆறு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க டென்த்துக்கு நியூ பேட்டர்னில் ஸோ பசங்க நார்மலாகவே அது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நீ எல்லா வாட்டி பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை ஆனால் பல ஒப்பீனியன் பல அனலைசிஸை வச்சு எங்கள் சார் எல்லோரும் சொன்னதை வச்சு இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ டில் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் அந்த ஆறு மார்க் அந்த ஈஸியாக நைன்ட்டிக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணலாம் செம்ம சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ஹலோவில் செக் ஒன் தமிழ்ன்றத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே வாங்க ஸ்டார்டிங் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு அதில் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டு நம்ம மூணு அட்டன் பண்ணோம் அதாவது டேரக்ட் அண்ட் டேரக்ட் ஸ்பீச் பஞ்சுவேஷன் அண்ட் தென் அதர் வாய்ஸ் ஒரு வாட்டி ரீஅரேஞ்ச் கேட்பாங்க இல்லை அந்த டைம்லாம் கொஷின் டேக் அப்படின்னு அது கூட கேட்கலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் எப்படி எப்படி போட்டாலும் ஒரு ஏழு டைப்பில் தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஏழுலேருந்து அஞ்சு எடுப்பாங்க ஸோ கம்பல்சரியாக வர பஞ்சுவேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா பஞ்சுவேஷன் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங் கேபிட்டல் லெட்டர் எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் அங்கங்கே போடுவீங்க சப்போஸ் ஒரு கொஷினில் ஹி வாஸ் கோயிங் டு த பார்க் அப்படின்னு மட்டும் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்டார்டிங் கேபிட்டல் லெட்டர் லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் மட்டும் வைக்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்க ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சென்ட்ரல் எந்த ஒரு குறியும் போடாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டால் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த நேரத்தில் சுற்றி அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி சுற்றி சுற்றி போட்டால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகி சாகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து டேரக்ட் இண்டா ஸ்பீச் மேக்ஸிமம் டேரக்ட் இண்டேரக்ட் ஸ்பீச்சை ஃபாலோ ஸ்டெப் படி மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இப்போ எப்படின்னா டேரக்ட் இண்டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டராக்ரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் எக்ஸ்லமேட்டரி ஸோ அதுக்கான அது என்னென்ன சொல்லுதோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த வேர்டு இண்டாக்ட்லேருந்து டேரெக்டாக மாற்றுற அதுக்கான ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸை மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ டேரக்ட் இண்டாக ஸ்பீச்சில் நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும்னா உண்மையிலே ஜஸ்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணி எந்த ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தாலும் அதுக்கான ஸ்டெப் இதுதான் அதுக்கான ஸ்டெப் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸில் சென்ட்ரல் தட் போடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்லமேட்டரியில் தட் போடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பரேட்டிவில் டூ போடணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர் இன்ட்ரா நெகட்டிவில் இஃப் போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மார்க் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரலாம் கண்டனை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க ஏனதானோ படிக்கிற படிப்பு வேஸ்ட் அதுன்றா இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக சொல்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் டேரக்ட் இண்டா ஸ்பீச்சில் நீங்கள் மார்க் எடுத்துட்டிங்கனாவே பஞ்சுவேஷன் ரீஅரேஞ்சு கொஷின் டேக் மேக்ஸிமம் ரீஅரேஞ்ச் வரத்துக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஆஃப் இல்லையிலேருந்து தான் இந்த இதுதான் வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஏஷன் செகண்ட் ஏஷன் வந்ததை பற்றி நீங்கள் படிக்கவே தேவையில்லை 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 ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ஆஃப் இல்லையில் வந்த பேட்டன் மட்டும்தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது புதுசாக சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மெத்தட்லேயே படிச்சுட்டு வாங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பல சரி படிச்சுட்டு சும்மா மட்டும் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் பல கொஷினை பார்க்கணும் கொஷினை பார்த்து டீப் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ டேர் அண்ட் டாக்ஸ் பீச் இருக்குது என்கிட்ட கொஷின் இருக்குது நான் கொஞ்சம் கொஷின் சொல்கிறேன் ஆன்சர் சொல்ல முடியுதுன்னு பாருங்கள் இப்போது டேர் அண்ட் டாக்ஸ் பீச்சில் கவிதா இஸ் மை டிஸ்டர் ஷீ டீச்சர்ஸ் வில் ஆஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நார்மலான சென்டர்ஸ் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு சென்டர் தட் போனிட் அதெல்லாம் நம்மளே போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக டேட் இண்டர் ஸ்பீட்டில் மார்க் வாங்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு இடத்துல கனெக்டர்ஸ்னு வரும் அதாவது ஹி சாய டைகர் ஸோ ஹி ரன் அவே அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதாவது ஹி சாய ஸ்னேக் அட்வான்ஸ் ஹி ரன் அவே அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் ஒரு புல் ஸ்டாப் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் சோன்னு போட்டால் அந்த இடத்துல வருமா இல்லை பட்டன்
டேரக்ட் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் முடிஞ்சிச்சு ஸோ சேஞ்ச் நான் பேசிவ் வாய்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் நீங்கள் இதில் இந்த இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் புக் பார்க்க தரவாக மனப்படம் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே என்ன சொல்கிறேன்னா மேக்ஸிமம் அது ஆர்டர் அதாவது ஒரு நார்மலான மெத்தட் படி ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ண முடியலனாலும் மேக்ஸிமம் மனப்படமாக பண்ண பாருங்கள் அதுதான் இந்த வீடியோ நான் சொல்லுவோம் எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ ஆ என் மேனேஜர் அப்பாயிண்டட் மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் அதாவது மெனி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் வேர் அப்பாயிண்டட் பை த மேனேஜர் ஸோ மேக்ஸிமம் மனப்பாடம் பண்ண பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் ஈஸியாக நான் மார்க் எடுக்க முடியும் அதாவது மிஸ்டேக் பண்ணால் மார்க் எடுக்கிற மெத்தடை தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது மனப்படம் பண்ணுற எத்தனை பேர் சொன்னாலும் மார்க் தான் முக்கியம் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் கடைசியாக காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எப்படின்னா அதுவும் இந்த டைப் தான் மேக்ஸிமம் மனப்படம் பண்ணிட்டு போய் மார்க் எடுக்கலாம் மட்டும்தான் இதில் நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும்ன்றத நான் சொல்லுவோம் எப்படின்னா நான் டீப் அனலைஸ் கொடுக்குறேன் அதாவது ராம் இஸ் டூ புவர் டூ பை எஸ் பை சைக்கிள் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டர்ஸாக மாற்றணும்னா ராம் இஸ் ஸோ புவர் அப்படின்னு நம்ம போடணும் அதாவது இது அந்த டைம் உங்கள் ஞாபகம் இல்லை இல்லை மேக்ஸிமம் மனப்பாடம் பண்ண முடிஞ்சா நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது ரொம்ப டைம் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக போய் எக்ஸாமில் எழுதுங்க கிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில தான் மனப்பாடம் பண்ண முடியுன்றதையும் நினச்சிக்கோங்க பஞ்சுவேஷன்லாம் மனப்பாடம் பண்ண போகிறதுல எப்படி இருந்தாலும் அது உங்களுடைய லேர்ன் தான் அதாவது உங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு தான் நான் அட்டன் பண்ணுவோம் பஞ்சுவேஷன் ரீஅரேஞ்ச் அண்ட் தென் இந்த அதாவது டேரக்ட் இன் ஸ்பேஸ் அதர்வைஸ் ஆ காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மூணுத்தில் ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சு இருந்தாவே போதும் ஸோ மேக்ஸிமம் அஞ்சுமே நான் படிச்சிட்டேன் என்ற நம்பிக்கையில் போனதா அந்த மூணு டெஃபினட்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் சார் மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி மேலே எடுக்கலாம் ஸோ இந்த நைன்ட்டி மேலே எடுத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்